बंगाल विधानसभा की नकल करना विधायकों को विपक्षी विधायकों को पड़ गया भारी स्पीकर ने चेताया दूसरे की सदन की नकल नहीं करे वहीं लालू यादव यादव डॉक्टर यादव से इलाज पर अड़े थे इसलिए हुई थी एम्स में इलाज करने में देरी इसलिए एम्स ने उन्हें लौटा दिया था और सरकार ने माना कॉलेजों में शिक्षकों के तीन पद अब भी खाली हैं तीन सालों में विश्वविद्यालय सेवा आयोग भी पूरा नहीं कर रहा है इंटरव्यू और मुआवजे में देरी तो अफसरों की सैलरी से ब्याज का होगा भुगतान हम आपको बता दें कि जमीन अधिग्रहण मामले में अगर मुआवजे में देरी की गई तो अफसरों के जेब से ब्याज की राशि देना पड़ेगा और गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर प्रसाद से जुड़ेगा सीएम राहत कोष में बोर्ड निगम ने दी 117.5 करोड़ की सहायता राशि और वैशाली में अकाउंट्स अफसर ढाई लाख घूस लेते गिरफ्तार यूजीसी ने कहा अगले सत्र से दो साल अगले सत्र से साल में दो बार होगी सीयूडी और राज्य की ग्यारह क्षेत्रीय जल जांच प्रयोगशाला अब राष्ट्रीय स्तर का हुआ और उपचुनाव के बाद पेट्रोल पर पाँच रुपये टैक्स घटने से जो राहत मिली थी पांच राज्यों के चुनाव खत्म होते ही फिर जो है पेट्रोल के दाम में चार रुपया अस्सी पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है और इधर पंचायती राज विभाग अब पंचायत प्रतिनिधियों के लिए उनके कामों के लिए रास्ता साफ कर दिया है जल्द ही होगी प्रशिक्षण प्रशिक्षण के रूप रेखा बनाई जा रही है नमस्कार मैं हूं अभय कुमार आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार बिहार समाचार में हम ऐसी खबरों को लेते हैं जो आपको जानना जरूरी है आइए चलते हैं कौन कौन सी खबरें हवा में तैर रही है और किसकी चर्चा हो रही है तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इस तरह से वीरभूम के हिंसा पर बंगाल में विधानसभा में हंगामा हुआ था पोस्टरबाजी हुई थी नारेबाजी हुई थी कुर्सियाँ चली थी उसी के तर्ज भी उसी को दोहराने के चक्कर में विपक्षी विधायकों को भारी पड़ा विपक्षी विधायक पोस्टर दिखा रहे थे तो स्पीकर ने पोस्टर दिखाने पर विपक्षी विपक्षी सदस्यों को दी निलंबन की चेतावनी स्पीकर ने कहा चेतावनी दिया है कि निलंबन कर देंगे और कहा कड़े तेवर में स्पीकर ने कहा है कि दूसरे सदन की नकल करना सही नहीं है राजद के सुनील कुमार सिंह का निलंबन वापस ले लिया गया है विधान परिषद सभापति ने कहा मर्यादा बचाना आसन का कर्तव्य है बाघा निर्माण में क्वालिटी की जांच एनआईटी से कराई जाएगी वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी हाँ मुकेश सहनी का बहुत बड़ा बयान आया है कि भाजपा ने दिया था बिहार का सीएम बनाने का आश्वासन विधान परिषद की सदस्यता नहीं छोड़ेंगे मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा ने हमें या केंद्र में मंत्री बनाने के लिए या फिर 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का आश्वासन दिया था लेकिन अति पिछड़ा का बेटा होने के कारण मुझे वह आश्वासन पर खड़े नहीं उतरे एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है नगर निकाय चुनाव से नगर निकाय चुनाव को टालने की नौबत आ चुकी है चुनाव टालने की स्थिति पैदा हो चुकी है निकाय में पिछड़ा आरक्षण के आधार पर चुनाव कराना बहुत कठिन कठिन है आरक्षण का जो रोस्टर जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी गलतियाँ थी कमियाँ थी जिसके चलते हाई कोर्ट ने उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया था लेकिन समय पर उसे दुरुस्त नहीं किया जा सका तो इस में इस चलते निकाय चुनाव टालने की स्थिति पैदा हो गई है सुशील मोदी ने कहा है कि इस दौरान राज्यसभा में शून्यकाल में मामला उठाया देखिए निकाय चुनाव कब तक हो सकता है और विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा राज्य के विश्वविद्यालय कॉलेजों में कुल दस हजार आठ सौ चार पदों में से पाँच हजार पाँच सौ पचपन पद पर ही स्थायी शिक्षक हैं सोलह सौ चौंसठ अतिथि शिक्षक हैं बावन विषयों में सिर्फ सोलह के ही हैं अब तक हुआ है साक्षात्कार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने ट्वेंटी ट्वेंटी दो हजार बीस 
में शुरू की थी बहाली प्रक्रिया लेकिन अब तक भरे नहीं जा सके हैं पद 424 पद मनोविज्ञान के खाली हैं और मंत्री बोले हैं कि अगर कोई ऐसा मामला संज्ञान में है कि अगर किसी का जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसको मुआवजा में देरी हो रही है तो मुआवजा में देरी नहीं होगा तो अधिकारियों के सैलरी से उसका ब्याज दिया जाएगा एक बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है जमीन मुआवजे में ऐसे मामले फंस रहे हैं इस तरह होता है भुगतान नेशनल हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण के अधिसंख्य मामलों में जो मुआवजा लेने का हकदार उसके नाम पर जमीन के दस्तावेज ही नहीं है ऐसे में जमीन की मुआवजा सरकारी मूल्य का दोगुना या चौगुना मिलता है जिसकी बड़ी राशि मिलने पर उसके नाम पर जमीन है उसके हिस्सेदारी के पैसे का लालच हो जाता है और इस लालच का फायदा ही जिला भू अर्जन कार्यालय के कर्मी उठाते हैं पैसे देने के वजह में कई तरह के रुकावटें पैदा करती हैं सांसदों की तर्ज पर विधायकों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा और आपको हम बता दें कि लालू यादव का इलाज में देरी हुआ था दस घंटे बाद रांची से उनको एम्स भेजा गया था तो दस घंटा उनको इंतजार करना पड़ा था एम्स ने लौटा दिया था उसका अब खुलासा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव खास डॉक्टर से ही इलाज पर अड़े थे इसलिए एम्स ने लौटा दिया था उनको और हम आपको बता दें कि एक खास डॉक्टर कार्डियोलॉजी के थे उन, उन डॉक्टर यादव उनका नाम है डॉक्टर यादव और विभाग के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश यादव से इलाज कराने पर अड़े हुए थे एम्स प्रशासन ने ऐसा नहीं किया और उनको लौटा दिया फिर 10 घंटे बाद फिर से लालू यादव को बुलाया गया था और गोपालगंज के थावे में केंद्र सरकार के शुरू की गई पहल के तहत प्रसाद योजना के तहत धार्मिक पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा अब वैशाली में अकाउंट अफसर ढाई लाख घूस लेते गिरफ्तार विजिलेंस की कार्रवाई भवन निर्माण में था तैनात और इधर सेवानित कर्मियों को ग्यारह सौ और 520 सौ रुपये मिल रही है पेंशन अब भी सरकार कहेगी एनपीएस सही है पिछले खबर में मैंने आपको बताया था कि जो विधायक एक बार बन गया दो बार बन गया तीन बार बन गया तो वैसे विधायक इन पर रेप पर बलात्कार का और भ्रष्टाचार का केस दर्ज है सजा याफ्ता भी हैं उनको भारी भरकम पेंशन मिलता है पेंशन का लाभ मिलता है लेकिन जो एनपीएस लागू किया गया है एनपीएस में जिसमें जो सरकारी कर्मी रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन कितना मिलता है तो कुछ उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मिडिल स्कूल के शिक्षक रिटायर हुए हैं उन जयप्रकाश मिश्र उनको मिलता है इस दौर में ग्यारह सौ छियालीस रुपये महीने और वहीं अगर हम बात करें विनोद सिंह को मिलता है उत्कृष्ट मध्य विद्यालय से यह भी रिटायर हुए हैं और इनको मिलता है पंद्रह सौ बीस रुपया पेंशन और वही बांका के विजय सिंह की स्थिति ऐसी है कि तेरह सौ सत्तर रुपया पेंशन मिलता है अंतिम वेतन उनका तैंतालीस हजार रुपया था वो भी शिक्षक से रिटायर किए थे मध्य विद्यालय से और एक और हैं जाकिर हुसैन मिडिल स्कूल कुर्था से रिटायर किए हैं और उनको जानते हैं कितना पेंशन मिलता है दो रुपये दो हज़ार सात सौ अंठावन रुपये पेंशन मिलता है चालीस साल नौकरी करने के बाद आम सरकारी अधिकारी को सरकार के जो कर्मी हैं उनको पेंशन मिलता है सत्ताईस सौ अट्ठाईस सौ रुपये ग्यारह सौ रुपये वहीं एक बार एक दिन के लिए भी कोई विधायक बन जाता है तो उससे पेंशन हज़ार रुपये में मिलते हैं तैंतीस हज़ार कम से कम मिलता है तो इस पेंशन पेंशन विसंगतियों पर खासा सवाल उठाया जा रहा है कुल जमा का साठ प्रतिशत कर्मियों को वापस चालीस प्रतिशत पर पेंशन मिलता है और पटना में भव्य श्री राधा बांके बिहारी मंदिर दो एकड़ में चौरासी खंभों वाला एयर कंडीशन मंदिर तैयार हो गया है 108 फीट ऊंचाई है मंदिर का 10 सालों से निर्माण का चलने के बाद इस्कॉन का राधा कृष्ण मंदिर जो पूर्णतः एयर कंडीशन से लैस है और दो एकड़ में फैला हुआ है चौरासी खम्भों वाला यह मंदिर अब तैयार हो गया है और जल्द ही इसकी लागत सौ करोड़ की लागत से बना है यह मंदिर पाँच हजार लोग रह सकते हैं हॉल में एक साथ सत्तर कमरे अतिथिशाला भी बना हुआ है पहले दरबार में गर्भगृह के राधा बाके बिहारी जी विराजमान होंगे दूसरे राम दरबार होगा तीसरा दरबार में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु होंगे और इसका वैदिक 
संस्कार के साथ तीन मई को उद्घाटन होगा तो पटना वासियों के लिए पटना में घूमने के लिए एक और स्थान हो गया वह हो गया राधा कृष्ण मंदिर और रूस का क्यू व चेरनिवी में सैन्य गतिविधि घटाने का वादा तुर्की में रूस और यूक्रेन की वार्ता पूरी पुतिन व जेलेंस्की की मुलाकात जल्द होने के आसार ममता बनर्जी की अपील भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो यह हमारी जिम्मे दारी है यूक्रेन रूस युद्ध 30 आईटी टी विशेषज्ञ वाइकर्स ने तबाह किया चौंसठ किलोमीटर लंबा रूसी काफिला रात में ड्रोन से छक्के छुड़ाए बाइकर्स ने चौंसठ किलोमीटर रूसी काफिला को तबाह कर दिया जानिए यूक्रेन युवा सैनिकों की टोली ने राजधानी क्यू में रूस को क्यू को रूस से कैसे बचाया है असामाजिक न्याय पर बैठक करें लोगों की योजनाओं को बताएं भाजपा सांसदों से बोले पीएम मोदी पीजी डिप्लोमा पास एक डॉक्टरों के डॉक्टरों की अस्पतालों में होगी नियुक्ति यूजी वोकेशनल और पीजी के सभी पाठ्यक्रमों में स्पॉट नामांकन यूपीआई ट्रांजैक्शन चार साल में दो गुना पर बैंकों की आय घटी है और रुचि सोया ने एफ से जुड़े अनचाहे एस एम एस भेजने वालों के खिलाफ दर्ज कराई एफ आई आर ईस्ट जोन में पूरी चंपारण को मिला नेशनल वाटर अवार्ड मकान में एक के बाद एक दो विस्फोट मोहल्ला दहला मोतिहारी से की खबर निकल कर रही है मौके से पांच जिंदा बम और कारतूस बरामद किया गया है और डोरिया ने तक जाने के बाद वापस लौट गया हाथियों का झुंड किशनगंज में जो हाथियों के झुंड चहलकर्मी कर रहा था उसके बारे में खबर आई है फसलों को किया नष्ट घर तोड़ा और दो साल में पहली बार चीन के सभी इकतीस प्रांतों में संक्रमण बासठ हजार नए केस फिर से कोरोना रिटर्न हो रहा है चीन से इसकी शुरुआत हो रही है असम और मेघालय के बीच पचास साल से चल रहा विवाद सुलझा तो यह थी आज की प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था इसी तरह से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद बंदे मातरम